Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pehabaraka Rakan Aceh Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut tiga berita utama pada pagi hari ini Sejumlah warga dari berbagai pelosok menyerbu operasi pasar murah yang digelar di halaman Mapolres Aceh Utara. Sejumlah surat suara pemilihan pasangan calon gubernur dan bupati di Nagan Raya tiba dengan mendapat pengawalan ketat petugas. Warga Kecamatan Langkahan Aceh Utara bersama prajurit Korem 011 Lila Wangsa memanen jagung di lahan tidur. Ratusan warga dari berbagai pelosok di Kabupaten Aceh Utara menyerbu lokasi pasar murah pada Rabu siang. Mereka berusaha secepat mungkin memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga murah. Operasi pasar murah yang digelar di halaman Mapolres Aceh Utara diserbu ratusan ibu rumah tangga. Mereka rela antri panjang untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran. Warga bisa membeli beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, hingga telur ayam dengan harga miring. Sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah telah disubsidi 30 persen sehingga menarik perhatian. Beras dijual Rp50.000 per sak ukuran 5 kg. Harga gula pasir hanya Rp28.000 per 2 kg. Tepung terigu seharga Rp14.000 per 2 kg. Sedangkan telur ayam hanya Rp40.000 per papan berisi 30 butir. Sementara di pasar sudah Rp48.000 per papan. Operasi pasar murah selain untuk mengendalikan inflasi dan membantu meringankan beban masyarakat di saat harga bahan pangan naik dan daya beli rendah karena kondisi ekonomi yang memburuk. Juga untuk mencukupi pasokan bahan pangan bagi rakyat. Pagi ini Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan pasar murah. Ini berawal dari uh, saya kecun langsung sama pemerintah ke uh, warga kemarin ke pesawan bahwa hasil panennya agak menurun. Ini diakibatkan dengan adanya faktor alam yaitu banjir. Makanya kita adakan pasar murah harga dari yang semula agak tinggi ini karena pasar murah lebih hemat 35 persen atau 65 ribu dari keluar. Saya harapkan ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu dengan operasi pasar murah ini. Mereka berharap pasar murah berlanjut agar bisa membantu mereka meringankan pengeluaran terutama bagi warga yang terdampak banjir. Ini kegiatan pasar murah yang bermanfaat bagi kami warga sipil Uh, dan lebih uh, menghemat biaya kami juga. Uh, terima kasih sebelumnya karena sudah sangat-sangat membantu ekonomi kami di sini. Enggak uh, terlalu berbanding sih, uh, paling bandingnya 10 ribu gitu. Pokoknya ini sangat ekonomis bagi kami. Sangat ekonomis dan lebih murah ya? Iya. Pada kesempatan serupa, Polres Aceh Utara juga menyediakan sarapan gratis bagi warga. Langkah ini untuk meningkatkan kecintaan masyarakat kepada Polri. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Logistik Pilkada 2024 mulai diterima di sejumlah daerah. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat Daya Abdia menerima belasan ribu lembar surat suara pemilihan pasangan calon paslon bupati dan gubernur pada selasa malam. 
Pendistribusian surat suara Aceh Baradaya dikawal ketat puluhan anggota Polres Aceh Baradaya. Personel Brimo Polda Aceh dan sejumlah prajurit TNI dari Kodim 0110 Abdia. Surat suara yang diterima KIP Aceh Baradaya berupa 113.986 lembar surat suara untuk pemilihan paslon bupati dan 111.986 lembar surat suara pemilihan calon gubernur. Surat suara tersebut sudah termasuk 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang PSU. Tadi hari ini kita sudah menerima surat suara dari PT Mancananda Alhamdulillah kemarin langsung dikirim melalui kargo hmm. juga kita sudah sampai ke Abdia rutenya kita truk ke enam mulai dari Singkil, Subuh Salam, ke Selatan terus kita dari Abdia ini sudah kita itu kita dusnya 57 dus jadi uh, untuk Bupati dan Wakil Bupati itu jumlahnya sekitar 100 111 986 111 itu untuk ditambah PSU 2000 dan tadi juga kita sudah menerima surat suara gubernur dan wakil gubernur itu ada jumlahnya sekitar 11986 itu PSU-nya sih di KIP Aceh. Hmm. Seluruh logistik pilkada yang telah diterima disimpan di gudang logistik KIP setempat dengan pengawasan yang ketat. Panwasli Abdia ikut mengawal penyimpanan surat suara di gedung logistik KIP setempat. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Logistik Pilkada 2024 berupa surat suara tiba di kantor Komisi Independen Pemilihan KIP Nagan Raya pada selasa malam. Surat suara tersebut kemudian disimpan di gudang logistik KIP. Sejumlah surat suara Pilkada yang tiba di Nagan Raya dikawal ketat oleh personel kepolisian serta didampingi komisioner Panwasli setempat. Surat suara yang tiba berjumlah 234.240 lembar ini adalah surat suara untuk pemilihan pasangan calon, paslon gubernur, dan paslon bupati Nagan Raya. Surat suara pemilihan paslon gubernur berjumlah 126.120 lembar, sedangkan surat suara untuk pemilihan paslon bupati sebanyak 108.120 lembar surat suara. Logistik pilkada berupa surat suara yang diterima sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Surat suara gubernur jumlah 126.120. Itu surat suara bupati 126.120. Itu sudah termasuk PSU 2000 lembar. Kami mulainya dari kabupaten terdekat, dari Cip, kabupaten Cip, kabupaten Abia. Kami jemput di sana. Untuk surat suara kami sebut akan ya, koordinasi dengan Kemudian dulu, nanti akan kami lakukan kembali, kapan waktunya sorti dan lipat surat suara. Kemudian ada dari apa tanya dari penyebutan di Abdiya, di Abdiya memang sudah uh, diamankan oleh pihak kepolisian dari kita gerai. Surat suara dikawal ketat polisi mulai dari perbatasan antara Kabupaten Aceh Barat Daya dan Nagan Raya. Surat suara tetap dijaga petugas selama disimpan di gudang logistik KIP Nagan Raya. Demikian juga saat pelipatan nanti. Kaitan dengan pengantaran logistik ke logistik Kabupaten Nagan Raya, kami telah menerima serah terima dari beberapa yang mana dari pengawalan serah terima antara pengawalan Kapolres Abia dan Kabupaten Nagan Raya. Kami dari Pemasi juga melakukan pengawasan dengan mengikuti mobil box logistik sampai ke gudang KIP Nagan Raya. Ya, secara logistik kami menerima sesuai kebutuhan uh, KIP uh, dan kami pantau tidak ada yang cacat uh, dan hasilnya sempurna. Sejauh ini logistik pilkada untuk Kabupaten Nagan Raya hampir tuntas. Tinggal menunggu logistik untuk kelengkapan di tempat pemungutan suara TPS. Basriyadi melaporkan dari Nagan Raya. Kita di, di bawah provinsi langsung ya, Bu? Kondisi sekolah luar biasa SLB Negeri Janto Kabupaten Aceh Besar memprihatinkan. Sejumlah fasilitas sekolah kini mulai rusak karena dimakan usia. 
Sejumlah bagian plafon, khususnya gedung asrama, juga rusak akibat dimakan usia dan membahayakan siswa. Lantai teras depan asrama putra dan putri ambles akibat lantai keramik banyak yang pecah. Air dari plafon asrama yang rusak juga merembes saat diguyur hujan. Untuk mencegah genangan air, sekolah terpaksa menyediakan ember plastik guna menampung air dari plafon yang bocor. Mereka tidak memiliki dana untuk memperbaiki bangunan yang berasal dari bantuan sebuah organisasi nirlaba luar negeri usai tsunami 2004. Dana bantuan operasional sekolah hanya cukup untuk merenovasi kerusakan ringan. Padahal SLB negeri yang berdiri tahun 1985 ini menjadi harapan 80 siswa difabel dengan berbagai keterbatasan. Tapi kalau hujan seperti apa kondisinya? Tampung ini ember. Tampung ember? Tampung ember. Berarti teras ini berair semua berair nih semua basah? Ini. ini semua berair basah. Belum, belum pernah diperbaiki? Uh, untuk sebelah sana udah, cuman untuk atap aja. Kok sini hmm. belum. Uh, berapa banyak nih Bu yang uh, apa nginap di asrama? Uh, sekitar 55 untuk siswanya. Itu mulai kelas 1 dari sampai? Kelas, dari SD sampai SMA. Sebanyak 80 siswa dengan berbagai latar belakang keterbatasan saat ini menempuh pendidikan di SLB Janto secara gratis. Mereka terdiri dari anak didik untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan berasal dari keluarga kurang mampu. Perhatian pemerintah sangat diharapkan pihak sekolah agar para anak didik difabel mendapat kesempatan yang sama dengan anak-anak normal. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan tiga berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah warga dari berbagai pelosok menyerbu operasi pasar murah yang digelar di halaman Mapolres Aceh Utara. Sejumlah surat suara pemilihan pasangan calon gubernur dan bupati di Nagan Raya tiba dengan mendapat pengawalan ketat petugas. Warga Kecamatan Langkahan Aceh Utara bersama prajurit Korem 011 Lilawangsa memanen jagung di lahan tidur. Bencana alam yang terus melanda Provinsi Aceh mendorong sejumlah mahasiswa Universitas Jabal Gafur Sigli Galang Dana Kemanusiaan. Penggalangan dana digelar di simpang lampu lalu lintas Kota Meredu, Pidijaya. Meski cuaca cukup panas selama beberapa hari terakhir, para mahasiswa tetap bertahan untuk mengumpulkan dana. Mereka menggugah pengendara menyumbang rezekinya yang akan disumbang kepada para korban banjir di Kabupaten Aceh Selatan. Niat untuk membantu sesama mendorong para mahasiswa tetap bertahan menunggu para sopir atau pengendara lain yang berhenti di simpang lampu lalu lintas, meski beberapa kali sempat kewalahan karena terik matahari, namun tetap semangat demi membantu korban banjir. Matahari panas sekali, Bapak. Sudah berapa jam nih di sini? Ini hampir setengah jam. Tapi nggak lelah juga? Sari, Bapak, panas sekali. Pernah pening nggak? Hari ini ada pengalangan dana untuk uh, masyarakat korban banjir di Aceh Selatan di Tapak Tuan. Sudah berapa hari digelar acara ini? Sudah hingga hari ke Sampai hari ini sudah berapa terkumpul dana? Bang? Untuk hari ini sudah terkumpul dana Rp7.461.000. Ini rencana kapan diantar? Rencananya kami antar ini selesai pengalangan dana yaitu pada tanggal 2, habis itu selang 2 hari. Kita belanja di sini, habis itu nanti kita kantor langsung, uh, kalau enggak, minggu atau kami antar ke Penggalangan dana untuk korban banjir sudah berlangsung selama tiga hari. 
Dana yang terkumpul akan dibelanjakan kebutuhan pokok dan diantar kepada korban banjir. Meski banjir di Aceh Selatan sudah surut, tidak sedikit harta benda warga yang rusak dan hancur sehingga masih membutuhkan bantuan. Tim Liputan melaporkan dari PT Jaya. Sejumlah warga Gampung Tanjung Dalam, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara mulai memanen jagung di lahan seluas 8 hektar. Lahan tidur di dusu Pantai Ara ini berubah menjadi kebun jagung berkualitas. Panen perdana jagung warga bersama Korem di Lawangsa 011 ini mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Lahan tidur disulap menjadi lahan produksi dengan tanaman jagung yang bisa membantu meringankan beban warga untuk meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus menambah penghasilan warga. Ketahanan pangan diharapkan dapat meningkatkan penghasilan pertanian warga pedalaman sekaligus meningkatkan produksi pangan nasional. Sesuai dengan arahan dari Panglima uh, Iskandar Muda, Panglima Iskandar Muda bahwa kita harus uh, berguna di masa depan. Intinya bahwa ini kita uh, membantu masyarakat yang ada di uh, wilayah Aceh Utara, khususnya di Lengkan ini, dari masyarakat karena mereka juga kekurangan atau tidak mempunyai dari lebih lebih. Akhirnya kita kurasi berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Alhamdulillah bisa terpenuhi, ini kita adalah penonton yang penting. Harapan kami bahwa masyarakat terus uh, meningkatkan hasil pertanian, mereka mungkin bisa uh, berkolaborasi atau berkolaborasi dengan uh, Kodim, seperti bisa kita bantu, dan juga kita akan berkolaborasi dengan sikol terkait, sehingga masyarakat uh, bisa menanam dan juga bisa sesuai dengan harapan mereka bisa panen. Program ini disambut baik warga, apalagi program lahan jagung ikut mempekerjakan kelompok ibu rumah tangga yang berstatus janda. Cap kapal api sama petiwi merek eh, apa bibitnya itu. Ini seluas lebih kurang eh, sekitar 6 hektar khususnya binaan dari Bapak dan Ren eh, 011 Lawangsa juga Bapak dan Tim buat masyarakat-masyarakat di sini khususnya masyarakat eh, saya ambil dari kelompok ibu-ibu janda eh, demikian. Diharapkan program tanam jagung menjadi percontohan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian warga pedalaman. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Warga Aceh Besar memiliki tempat wisata baru. Kebun melon dan semangka merupakan pilihan lokasi rekreasi terbaru di Gampong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Gedung Anak Muda Aceh Unggul Hebat, Amanah merupakan lokasi agrowisata bagi warga Banda Aceh dan Aceh Besar. Di sini, pengunjung bisa menyaksikan budidaya pertanian seperti melon dan semangka, sekaligus membeli melon dan semangka segar langsung dari kebunnya. Gedung Amanah selama ini tak pernah sepi pengunjung, terutama kala sore hari. Warga datang untuk menyaksikan budidaya melon dan semangka di ruang kaca. Pengunjung bisa melihat langsung inovasi pertanian secara komplit, seperti pembibitan buah-buahan, diantaranya semangka, melon, anggur, hingga cabai, serta mengikuti prosesnya mulai dari metode tanam hingga panen. Ini bagus, seru, Cantik, cantik, pemandangannya oke. Okay. Kebunnya? Oke, okay. tadi sempat masuk ke kebun apa? Sempat masuk kebun melon, semangka, dah. Gedung berarsitektur modern ini kini bisa menjadi lokasi alternatif wisata edukasi bagi keluarga. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung tidak dipungut biaya apapun. Alhamdulillah sampai sekarang masyarakat membeli semangka yang ada di Grand House Amanah membawa mereka senang. Mereka bisa memilih langsung Bang ya? Bisa Bang. Datang ke sini, petik sendiri. Hadirnya berbagai inovasi pertanian menjadi daya tarik bagi warga. Mereka yang datang berasal dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar kala senja tiba, terutama yang hendak membeli langsung buah-buahan segar dari kebun. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.
pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.